नमस्कार विद्यार्थी मित्रों स्टडी सर्कल वर आप एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत करता है आज जे लेक्चर है ज्यादे अपन समाज सुधारक महाराष्ट्र के लिए महत्वा जे समाज सुधारक है ज्यादे अपन सात समाज सुधारक महति बगर आहो अत्यंत महत्वाचार है सर्वेस परीक्षा करिता महाराष्ट्र इतर परीक्षा करिता तरी आता अपन सविस्तर बगूया तो अगोदर जर चैनल सब्सक्राइब के नसेल तो खाली रेड कलरच बटन है तेल क्लिक करूँ सब्सक्राइब करा और बाजू की बेलाइकनसुद्धा क्लिक करा जर नोटिफिकेशन हवे अल तो तर बघा पहिले जे समाज सुधारक आपण बघणार आहोत ते बघणार आहोत महात्मा ज्योतिबा गोविंदराव फुले त्यांच्याबद्दल आपण माहिती बघणार आहोत यांचा जन्म अकरा मे अठराशे सत्तावीस मृत्यू अठ्ठावीस एप्रिल अठराशे नव्वद मूळ नाव अडनाव जे होतं त्यांचं गोरे ओके तर जन्म झाला आहे अकरा मे अठराशे सत्तावीसमध्ये महात्मा गोविंद ज्योतिबा गोविंदराव फुले फुले यांचं जे घराणं आहे मूळचं साताऱ्याचं होतं आणि साताऱ्यापासून जे आहे पंचवीस मार अंतरावर कडगुण हे गाव आहे तिथले ते मूळ रहिवासी विवाह महात्मा फुले जेव्हा तेरा वर्षाचे होते तेव्हा त्यांचा विवाह झाला त्यांचा विवाह हा खंडोबा नागरगावचे जे खंडोबा नेवसे पाटील यांचे जे मुलगी मुली होत्या मुलगी होती सावित्रीबाई यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला सावित्रीबाईचे तेव्हाचे जे वय होते ते आठ वर्षाचे होते आणि त्यांचा जन्म जो झाला सावित्रीबाई फुले यांचा जन्म तीन जानेवारी अठराशे रोजी त्यांचा जन्म झाला शिक्षणाचं महत्त्वाचं कार्य जे आहे मुलींचं शिक्षणाचं पहिली शाळा सुरू केली ज्योतिबा फुले यांनी तीन ऑगस्ट अठराशे अठ्ठेचाळीसमध्ये पुणे येथे भिडेवाड्यात मुलींची पहिली शाळा हे महत्त्वाचं आहे बऱ्याचदा पेपरमध्ये डायरेक्टली विचारतात त्याच्यानंतर चार मार्च अठराशे एकावन्नमध्ये पुणे येथे बुधवार पेठेत मुलीची दुसरी शाळा आणि रास्ता पेठेत मुलीची तिसरी शाळा त्यांनी सुरू केली अठराशे बावन्नमध्ये अस्पृश्य मुलांसाठी त्यांनी शाळा सुरू केली अठराशे बावन्नमध्ये जे अस्पृश्य मुलं आहे त्यांच्यासाठी शाळा सुरू केली अठराशे पंचावन्नमध्ये प्रौढांसाठी रात्रीची शाळासुद्धा सुरू केली सोळाशे त्रेसष्टमध्ये बालहत्या प्रतिबंधक गृह त्यांनी सुरू केलं अठराशे सत्याहत्तरमध्ये दुष्काळ पीडित जे की विद्यार्थ्यांमध्ये धनकवडी येथे त्यांनी कॅम्प भरवला त्याच्यानंतर दहा सप्टेंबर अठराशे त्रेपन्नमध्ये महार मांग इत्यादी लोकांस विद्या शिकवणारी त्यांनी संस्था स्थापन केली दहा सप्टेंबर अठराशे त्रेपन्नमध्ये चोवीस सप्टेंबर अठराशे त्र्याहत्तरमध्ये सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली सत्यशोधक समाजाची स्थापना कोणी केली असा प्रश्नसुद्धा येऊ शकतो किंवा मग कधी झाली तर चोवीस सप्टेंबर अठराशे त्र्याहत्तरमध्ये आणि कोणी केली महात्मा ज्योतिबा फुले व्हिक्टोरिया अनाथ आश्रमाची स्थापना केली त्याच्यानंतर अठराशे ऐंशी महात्मा फुले यांच्या प्रेरणेने नामदार जे लोखंडे होते यांनी जे आहे भारतातील पहिला कामगार संघटना मिल हँड असोसिएशन स्थापन केली कोणाच्या सहकार्याने प्रेरणेने म्हणू शकतो आपण तर महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या प्रेरणेने जे नाम ए लोखंडे यांनी जे आहे पहिली कामगार संघटना मिल हँड असोसिएशन स्थापन केली कधी केली विचारू शकतो अठराशे ऐंशी मध्ये त्यानंतर त्यांचं लेखन आपण बघूया त्यांनी बरेच लेखन सुद्धा केलेलं आहे अठराशे पंचावन्न मध्ये तृतीय रत्न हे नाटक त्यांनी लिहिलं अठराशे अडुसष्ट मध्ये ब्राह्मणांचे कसब हे लिहिलं अठराशे त्र्याहत्तर मध्ये गुलामगिरी नावाचा ग्रंथ त्यांनी जे आहे अमेरिकेतील निग्रोची मुक्तता करण्याकरिता त्या लोकांसाठी त्यांनी अर्पण केला एक जानेवारी अठराशे सत्याहत्तरमध्ये दिनबंधू मागासलेल्या दिनांच्या दुःखाचा वाचा फोडणारं पहिलं दैनिक हे महात्मा फुले यांच्या प्रेरणेने कृष्णाराव भालेकर यांनी सुरू केलं तर महत्त्वाचं आहे लक्षात ठेवा दिनबंधू हे जे आहे दैनिक कोणी सुरू केलं कृष्णाराव भालेकर यांनी सुरू केलं आणि कोणाच्या प्रेरणेने तर महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या प्रेरणेने कधी केलं एक जानेवारी अठराशे सत्याहत्तरमध्ये अठराशे त्र्याऐंशीमध्ये त्यांनी शेतकऱ्यांचा आसूड हा ग्रंथ लिहिला कधी लिहिला अठराशे त्र्याऐंशीमध्ये अठराशे पंच्याऐंशीमध्ये इशारा ससार द एसेन्स ऑफ ट्रूथ सार्वजनिक सत्यधर्म म्हणजे सार्वजनिक सत्यधर्म हा ग्रंथ त्यांच्या मृत्यूनंतर जो आहे प्रकाशित झाला या ग्रंथास विश्व कुटुंब वादाचा जाहीरनामा सुद्धा असं म्हणतात त्याच्यानंतर अस्पृश्याची कैफियत हे सुद्धा त्यांनी लिहिलं शिवाजी महाराजांचे पोवाडे सुद्धा त्यांनी लिहिले तर ही संपूर्ण माहिती आपण जाणून घेतली महात्मा ज्योतिबा फुले याच्यानंतर आपण बघणार आहोत राजश्री शाहू महाराज राजश्री शाहू महाराज यांचा जन्म झाला सोळा जुलै अठराशे चौऱ्याहत्तरमध्ये आणि मृत्यू सहा मे एकोणीसशे बावीसमध्ये एप्रिल एकोणीसशे एकोणीसमध्ये जे आहे भारतात बहुजन समाजाच्या उद्धाराचे कार्य त्यांनी केले आणि कुर्मी क्षत्रिय महासभा या संस्थेनं कानपूर येथे भरलेलं तेरावं जे अधिवेशन होतं त्याच्यामध्ये महाराजांना राजश्री पदवी बहाल केली कोणी केली कुर्मी क्षत्रिय महासभेनं तेरावी अधिवेशन होतं त्याच्यामध्ये राजश्री पदवीही बहाल केली डायरेक्टली विचारू शकतात कोणाला शाहू महाराज यांना त्याच्यानंतर कुठल्या कुठल्या संस्था त्यांनी स्थापन केलं एकोणीसशे एक मध्ये मराठा विद्यार्थ्यांसाठी व्हिक्टोरिया मराठा बोर्डिंगची स्थापना कोल्हापूर येथे केली नाशिक येथे उदोजी विद्यार्थी वसतिगृह उभारलं एकोणीसशे दोनमध्ये राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी प्रशासकीय सेवेमध्ये पाच टक्के त्यांनी जे आहे जागा राखीव ठेवल्या पंधरा नोव्हेंबर एकोणीसशे सहामध्ये किंग एडवर्ड मोमेडियन एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना केली एकोणीसशे सातमध्ये मिस 
क्लार्क बोर्डिंग हाउस की तीन स्थापना के लिए तेजनतर एक अकरा जाहिरनामा का पंद्रह टक्के विद्यार्थ्या नादरी देने की घोषणा एक अकरा शिक्षक प्रशिक्षण व शिक्षक मेरिट प्रमोशन योजना राबी एक सत्रह मध्य मध्यमिक शिक्षण व सक्ति के व मोफत के लिए कभी गले एक सत्रह मध्य मध्यमिक शिक्षण सक्ति से मोफत के नर चौदह फेब्रुवारी एक एक मध्य पाटिल शाला व तला जोड़न तलाटी वर्ग सुरू के लिए लश्कारी शिक्षण एन्फ्रेटरी स्कूल की स्थापना के लिए पुणे ये श्री शिवाजी प्रिपरेटरी मिलिटरी स्कूल स्थापन के लिए जयसिंहराव घाटगे टेक्निकल इंस्टिट्यूट स्थापन के लिए अठराशे चौपन मे बहुजन समाज तलाटा नेमणुका के एक सत्रह मे विधवा विवाह का सुधा कायदा के एकोशे अठरा मे आंतरजातीय विवाह मान्यता देना सुधा कायदा के एकोशे अठरा मे महार वेतने रद्द कर जमीनी रयतवारी पद्धति दी वेड़ बिगारी प्रथा कायद्या बंद के लिए एक वीस मधे मानगाव अस्पृश्यता निवारण परिषदे आयोजन के लिए अठराशे पंचाण मधे गुड़ा व्यापारा सा शाहपुरी ये जी है स्थापन के लिए अठराशे नव्याण मध्य वेदोक्त प्रकरण घटल सत्यशोधक चलवी के ब्राह्मणोत्तर चलवी मधे रुमांतर होने मधे प्रकरण जे है कारणीभूत ठरल त्यानंतर एकोणीसशे सहामध्ये शाहू स्पिनिंग अँड व्हिलिंग मिलची त्यांनी स्थापना केली एकोणीसशे सातमध्ये सरकारी तत्वावर कापडगिरणी मल्ल विदेश प्रोत्साहन देण्यासाठी खास भाग कुस्त्यांची त्यांनी मैदान स्थापन केले एकोणीसशे अकरामध्ये सत्यशोधक समाजाची शाखा कोल्हापूर येथे स्थापन केली एकोणीसशे अकरामध्येच भोगावती नदीवर राज राधानगरी धरण सुद्धा बांधले एकोणीसशे बारामध्ये कोल्हापुरात सरकारी कायदा करून सरकार री चलवीस प्रोत्साहन दिए एक सोला मे निपाणी ये डेक्कन रॉय संस्थे की स्थापना के लिए एक अठरा मे कुलकर्णी वेतने रद्द के लिए तलाटी नीमली एक अठरा मे आर्य समाज की शाखा स्थापन कर आर्य समाजाक राजाराम कॉलेज चलवनेस दिए स्त्री क्रूरपण वगवनेस प्रतिबंध करना कायदा आला घटस्फोट कायदा देवदासी प्रथा कायद्या ने बंद के लिए तो अभी महान कार्य जी है कुछ के लिए राजश्री शाह महाराजर तीसरे जे समाज सुधारक अपन बढ़ना आहो भावराव पायगुंडा पाटील म्हणजेच कर्मवीर भावरावजी पाटील यांचा जन्म बावीस सप्टेंबर अठराशे सत्त्याऐंशी रोजी कुंभो जिल्हा कोल्हापूर येथे झाला मृत्यू नऊ मे एकोणीसशे एकोणसाठ महाराष्ट्राचे बुकर्टी वॉशिंग्टन असे त्यांना म्हणतात डायरेक्टली पेपरमध्ये विचारू शकतात महाराष्ट्राचे बुकर्टी वॉशिंग्टन कोणाला म्हणतात कर्मवीर भावराव पाटील त्यानंतर भावराव पाटील यांना कर्मवीर ही पदवी कोणी दिली गाड संत गाडगे महाराज यांनी त्यांना कर्मवीर ही पदवी दिली बावीस सप्टेंबर हा दिवस श्रम प्रतिष्ठा दिवस म्हणून साजरा केला जात असतो बावीस सप्टेंबर हा जो दिवस आहे हा श्रम प्रतिष्ठा दिवस हा त्यांचा जन्मदिवस आहे आणि तो जो आहे श्रम प्रतिष्ठा दिवस म्हणून साजरा केला जातो त्याच्यानंतर एकोणीसशे दहामध्ये स्थानिक लोकांच्या मदतीतून दुधगाव विद्यार्थी प्रसारक मंडळाची स्थापना केली चार ऑक्टोबर एकोणीसशे एकोणीसमध्ये काले तालुका कराड़ ये रयत शिक्षण संस्थे की स्थापना के लिए रयत शिक्षण संस्थे की स्थापना खुले के लिए विचारू शकत एक चौवीस छत्रपति शाहू बोर्डिंग सतारा ये स्थापन के लिए छत्रपति शाहू बोर्डिंग के उद्घाटन महत्मा गांधी हस्ते एक बत्तीस पुने करार चे स्मरण मनु मुली सा यूनियन बोर्डिंग हाउस की स्थापना के लिए एक पस्तीस मे प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण सतारा ये सिल्वर जुबली रूरल ट्रेनिंग कॉलेज स्थापन के एकोनीस चाड़ी महाराजा सयाजीराव हाईस्कूल हि रयत शिक्षण संस्थे की पहली मध्यमिक शाला सुरू के स्वावलंबनी स्वावलंबी शिक्षण संस्था शिक्षण कमवा और शिका योजना सुधा राबली गरीब व होतकरी विद्या बिनव्याजी कर्ज देने लक्ष्मीबाई पाटिल मेमोरियल एजुकेशन फंड हिस् योजना हि जी है संस्था स्थापन के लिए चौथे जे है डॉक्टर भीमरावजी आंबेडकर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर बन्म चौदह एप्रिल अठराशे एक महू मध्य प्रदेश मध्य त्याच्यानंतर मृत्यू सहा डिसेंबर एकोणीसशे छप्पन्न मुंबईमध्ये त्यांना घटनेचे शिल्पकार असे सुद्धा म्हटलं जाते दलितांचे मुक्तिदाता म्हणून आंबेडकरांना संबोधलं जातं एकोणीसशे नव्वद एक्क्याण्णव मरणोत्तर त्यांना जे आहे भारतरत्न हे वर्ष त्यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त सामाजिक न्याय वर्ष लक्षात ठेवा एकोणीसशे नव्वद एकोणीसशे एक्क्याण्णव सामाजिक न्याय वर्ष म्हणून साजरं केलं जातं जन्मशताब्दी त्याच्यानंतर संस्थात्मक त्यांचं योगदान बरंच आहे आपण जाणून घेऊया एकोणीसशे चोवीस बहिष्कृत हितकारी समाजाची त्यांनी बहिष्कृत इत कारण स्थापना के लिए एक चौवीस मध्य बहिष्कृत मेला नागपुर रिपब्लिकन पक्षा की स्थापने की घोषणा वीस मार्च एक सत्तावीस महाड़े तो चौदार चौदार तड़ा सत्याग्रह ने किया पंच डिसेंबर एक सत्तावीस मध्य मनुस्मृति दहन के दोन मार्च एक तीस मध्य नशिक इधे काम मंदिर सत्याग्रह के चौवीस सप्टेंबर एक बत्तीस मध्य पुने करार अस्पृश्यादे मंडल एकशे 
अठ्ठेचाळीस जागा त्यांनी राखीव करून घेतल्या एकोणीसशे तेहतीसमध्ये मुखेड येथे धार्मिक ग्रंथाचं पारायण ऑगस्ट एकोणीसशे छत्तीसमध्ये स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना एकोणीसशे बेचाळीसमध्ये नागपूर येथे ऑल इंडियन शेड्यूल कास्ट फेडरेशनची त्यांनी स्थापना केली हे सर्व जे आहे महत्त्वाचे पॉईंट्स आहे आणि याच्यावरून प्रश्न येतात स्वतंत्र मजूर पक्ष कोणी स्थापन केला डायरेक्टली विचारू शकतात तर आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशनची स्थापना कोणी केली कधी केली कुठे केली तर नागपूर येथे केली एकोणीसशे बेचाळीसमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मे एकोणीसशे सेहेचाळीस पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना केली त्याच्यानंतर वीस जुलै एकोणीसशे सेहेचाळीसमध्ये सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुंबईमध्ये स्थापन केला त्यांच्यानंतर त्यांचे लेखन द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी हा ग्रंथ त्यांनी लिहिला एकोणीसशे सोळा कास्ट इन इंडिया हा ग्रंथ लिहिला एकोणीसशे तीसमध्ये जनता वृत्तपत्र एकोणीसशे छप्पन्न साली जनताचे नाव जे आहे प्रबुद्ध भारत असं चेंज केल्या गेलं एकोणीसशे सेहेचाळीसमध्ये द अनटचेबल्स एकोणीसशे छप्पनमध्ये थॉट ऑन पाकिस्तान एकोणीसशे सत्तावन्नमध्ये बुद्ध आणि धम महाग्रंथ त्यांच्या मृत्यूनंतर एकोणीसशे सत्तावन्नमध्ये प्रकाशित झाला एकोणीसशे वीसमध्ये मुकनायक त्याच्यानंतर एकोणीसशे सत्तावन्नमध्ये एकोणीसशे सत्तावीसमध्ये समता आणि एकोणीसशे सेहेचाळीसमध्ये हुवार शूद्र असे त्यांनी बरेचसे ग्रंथ लिहिलेले आहे त्याचप्रमाणे एकोणीसशे वीसच्या मानगाव परिषदेचे ते अध्यक्षपद्र त्यांनी भूषवलेले आहे त्याच्यानंतर एकोणीसशे तीस एकोणीसशे एकतीस बत्तीस या तिन्ही गोलमेज परिषदामध्ये अस्पृश्यांचे त्यांनी जे आहे प्रतिनिधित्व केलेले आहे एकोणीसशे पस्तीसमध्ये येवला नाशिक या ठिकाणी त्यांनी घर धर्मांतराची घोषणा केली मी हिंदू म्हणून जन्मला असलो तरी हिंदू म्हणून मरणार नाही अशी घोषणा त्यांनी केली एकोणतीस ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये ते मसुदा समितीचे अध्यक्ष झाले एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसमध्ये हिंदी कोड बिल त्यांनी संसदेत मांडले आणि चौदा ऑक्टोंबर एकोणीसशे छप्पनमध्ये जे आहे नागपूर येथे त्यांनी बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली तर ही संपूर्ण माहिती आपण जाणून घेतली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर त्याच्यानंतर पाचवे जे आहे समाजसुधारक याच्यामध्ये आचार्य विनोबा भावे यांच्याबद्दल आपण जाणून घेणार आहो यांचा जन्म अकरा सप्टेंबर अठराशे पंच्याण्णव गगोदा रायगड जिल्ह्यामध्ये झाला मृत्यू अकरा नोव्हेंबर एकोणीसशे ब्याऐंशीमध्ये आचार्य विनोबा भावे हे महात्मा गांधीचे मानसपुत्र विचारू शकतात महात्मा गांधीचे मानसपुत्र कोण आचार्य विनोबा भावे मूळ नाव होतं विनायक नरहर भावे त्यानंतर पवनार येथे जे आहे त्यांनी आश्रम स्थापन केलं वर्ध्याजवळ हे पवनार आहे पवनारचं आश्रम हे स्थापन केलं एकोणीसशे एकवीसमध्ये अठरा एप्रिल एकोणीसशे एक्कावनची भूदान चळवळ आंध्र प्रदेशमधील पोचपल्ली येथून त्यांनी सुरुवात केली भूदान चळवळ कोणी सुरू केली विचारू शकतात आणि पवनार आश्रमची स्थापना कोणी केली असं सुद्धा विचारू शकतात आणि ते आश्रम कुठं आहेत आचार्य विनोबा लक्षात ठेवा लेखन एकोणीसशे तेवीसमध्ये महाराष्ट्र धर्म मासिक सुरू केलं गीताई भगवद्गीतेचे समश्लोकी त्यांनी भाषांतर केले गीताई म्हणून मधुकर हा निबंध संग्रह लिहिला गीता प्रवचने लिहिले स्वराज्य शस्त्र हा ग्रंथ लिहिला विचारपोथी जीवनसृष्टी अभंग व्रते गीताई अर्थार्थ कोश शब्दार्थ कोश हे इत्यादी त्यांचं लेखन आहे त्यानंतर सहावे जे समाजसुधारक आपण यांच्यामध्ये बघणार आहोत या धोंडो केशव कर्वे धोंडो केशव कर्वे यांचा जन्म झाला रत्नागिरीमध्ये अठरा एप्रिल अठराशे अठ्ठावन्नमध्ये मृत्यू नऊ नोव्हेंबर एकोणीसशे बासष्टमध्ये एकोणीसशे बेचाळीसमध्ये बनारस विद्यापीठाची त्यांनी डी लेट पदवी प्राप्त केली एकोणीसशे अठ्ठावन्नमध्ये भारतरत्न मिळालं जन्मशताब्दी ते त्यांचं वर्ष आहे कर्वे यांना महर्षी ही पदवी कोणी दिली विचारू शकतात तर जनतेनं त्यांना बहाल केली धोंडो केशव कर्वे त्याच्यानंतर संस्थात्मक योगदान अठराशे त्र्याण्णवमध्ये विवाह विधवा विवाह उद्योजक मंडळी त्यांनी स्थापन केली एक जानेवारी अठराशे नव्याण्णवमध्ये अनाथ बालिकाश्रम स्थापन केलं एकोणीसशे सातमध्ये हिंगणे महिला विद्यालय स्थापन केलं एकोणीसशे दहामध्ये निष्काम कर्म मठ याची स्थापना केली एकोणीसशे सोळामध्ये महिला विद्यापीठ पुणे स्थापन केलं एकोणीसशे सोळामध्येच महाराष्ट्र ग्राम शिक्षण मंडळ स्थापन केलं एक जानेवारी एकोणीसशे चौऱ्याचाळीसमध्ये समता संघ स्थापन केलं त्याच्यानंतर एकोणीसशे पंचेचाळीसमध्ये पुणे बाल अध्यापक मंदिर शिशु विहार स्थापन केलं एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसमध्ये जाती निर्मूलन संघ स्थापन केलं त्याच्यानंतर एकोणीसशे अठरामध्ये पुणे येथे कन्याशाळा स्थापन केली एकोणीसशे साठमध्ये सातारा येथे बल मोह मनोहर मंदिर त्यांनी स्थापन केलं त्यानंतर मानवी समता ही मासिक सुरू केलं अठराशे त्र्याण्णवमध्ये त्यांनी विद्वेशी पुनर्विवाह केला अठराशे चौऱ्याण्णवमध्ये मध्ये जे आहे पुनर्विवाहांचा त्यांनी मेळावा सुद्धा घेतला आणि अठराशे एकोणीसशे अठ्ठावीसमध्ये आत्मवृत्त या नावाची त्यांनी आत्मचरित्र आत्मवृत्त नावाचं आत्मचरित्र कोणाचं असं विचारू शकतात तर लक्षात ठेवा महर्षी केशव धोंडे कर्वे महर्षी धोंडो केशव कर्वे त्याच्यानंतर सातवे जे समाजसुधारक आहे ते आपण बघूया गोपाल गणेश आगरकर यांचा जन्म चौदा जुलै अठराशे छप्पनमध्ये कराड तालुक्यातील टेंबू येथे मृत्यू सतरा जून अठराशे पंच्याण्णव पुणे येथे त्याच्यानंतर एक जानेवारी अठराशे ऐंशीमध्ये चिपळूणकर टिळक वागरकर यांनी मिळून जे आहे न्यू इंग्लिश स्कूलची स्थापना केली चिपळूणकर टिळक वागरकर 
एक जानेवारी अठराशे ऐंशी मे अठराशे चौरशी मे जी आई डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी की स्थापना के लिए गोपाल गणेश आगरकर तेजनतर संस्थात्मिक जी योगदान है तेजे अठराशे एक मे लोकमान्य टिड़क ये सुरू के लिए केसरीच संपादक पद स्वीकार अठारह ऑक्टोबर अठराशे अठ्याशी मे सुधारक ये साप्ताहिक सुरू के अठारह पंद्रह ऑक्टोबर अठराशे अठ्याशी मे सुधारक साप्ताहिक गुलामां राष्ट्र या पुस्तक हिंदी लोक आड़शिवृत्ति की टीका के लिए शेक्सपीयर के हेलमेट या नाटका विकार विलासित या नवाने मराठी में रूपांतर के शेक्सपीयर के हेलमलेट हे जे नाटक है तेने रूपांतर के विकार विला सीत या नवाने मराठी में रूपांतर के डोंगरी तुरुंग एकशे एक दिवस ये पुस्तक को लिखा विचारू शकत लक्षा तो सूद्या डोंगरी तुरुंग एकशे एक दिवस ये पुस्तक गोपाल गणेश आगरकर लिखल हिंदुस्था राज्य को निबंध में ब्रिटिशां स्वार्थी वृत्ति पर टीका के लिए सो ब्रिटिशां स्वार्थी वृत्ता पर टीका हिंदुस्था राज्य को निबंध के लिए हे सर्व अपन साथी समाज सुधारक ये जाऊन घर का शंका तुम्हारा अल का प्रॉब्लम अल तो तुम्हें कॉमेंट करू शकता तो आज से सेशन मे इतक वीडियोला जास्तीत जास्त लाइक करा और शेयर करा धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र